നമുക്ക് കൈ പൊക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊക്കി എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല മുടി കെട്ടാൻ കഴിയില്ല ദേഹത്ത് തേച്ചു കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ സാധാരണ സാമാന്യ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഞാൻ ഡോക്ടർ നിഷാദ് കോഴിക്കോട് കോർട്ടക്സ് പൈൻ ആൻഡ് പെയിൻ കെയറിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് പെയിൻ ഫിഷ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ തോൾ സന്ധി അഥവാ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് അസ്ഥികൾ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് കോളർ ബോൺ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ് കൈയുടെ അസ്ഥി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ് ഈ ജോയിൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആവരണമുണ്ട് അതാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അതിന് ചുറ്റും ജോയിൻറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മസിലിൻ്റെ വള്ളികൾ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാല് മസിലിൻ്റെ വള്ളികൾ കൂടിയാണ് ആ മസിലിനെ ആ ജോയിൻറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഷോൾഡർ ക്യാപ്സ്യൂൾ അതാ അഥവാ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കുഴയെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആവരണത്തിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ സാധാരണയായി കൈ പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരവസ്ഥാവിശേഷം രാത്രി കിടന്നാൽ അസഹ്യമായ വേദന ഇതാണ് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് സാധാരണയായി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളിലാണ് ഈ അസുഖം കാണുന്നത് എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗികളിലും തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളിലും ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ഈ അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് പ്രധാനമായും വേദനയാണ് പ്രശ്നം രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന വേദന അതുപോലെ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കൈ പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യമായി രോഗിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മുടി കെട്ടുന്നതിനും സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിലെ പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നതിനും ധാരാളം തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്റേയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെയോ സഹായം ആവശ്യമില്ല സാധാരണയായും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വരുന്ന അസുഖമാണ് കൂടുതലായും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രമേഹ രോഗികളിലും തൈറോയിഡ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലും കാണുന്ന അസുഖമായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇതിന് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പരിക്ക് പറ്റുന്നത് മൂലം ഈ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസിലിൻ്റെ വള്ളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരിക്ക് മൂലം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇമേജിങ് അഥവാ എം ആർ ഐ സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളോ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കും പ്രധാനമായും അസുഖം കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അസുഖം ചികിത്സ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ ഭാഗമാണ് കൂടുതലായി ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് തനിയെ മാറിക്കോളും എന്നൊരു ധാരണ സാധാരണയായി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് സത്യമാണ് തനിയെ തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ പക്ഷേ അത് മാറാനെടുക്കുന്ന സമയം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിരിക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ഉറങ്ങാനോ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിലെ പല വർക്കുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ല തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സ ഇതിന് അനിവാര്യമാണ് എന്താണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൻ്റെ ചികിത്സ ഇത് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും ഇത് തനിയെ മാറിക്കോളും നിങ്ങൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ രോഗി ഈ വേദനയുമായി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവിടുന്ന് മൊബൈലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വേദന കൂടുകയാണ് അത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ വേദന കുറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അവരെ ഫിസിയോതെറാപ്പി അഥവാ വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മാറാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് വേദന മാറാനുള്ള മാർഗം തുടക്കത്തിൽ വേദനയും നീരും കുറയുന്ന വേദനാ സംഹാരികളായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേദനാ സംഹാരികൾ നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി എക്സസൈസ് എന്നിവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാവും പക്ഷേ
അങ്ങനെ നൽകുമ്പോൾ ആ ടൈറ്റായി പോകുന്ന ജോയിൻറ്റ് അഥവാ സ്കാറിങ് വരുന്ന ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ അത് കുറച്ച് നീരൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ലൂസാവുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ രോഗിയെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും അത് മൊബൈലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനും അത്യാവശ്യമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മസിലിൻ്റെ വള്ളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരിക്ക് മൂലം ഈ അസുഖം വരും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ വള്ളികൾക്കുള്ള പരിക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ചികി റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി അതായത് രോഗിയുടെ തന്നെ രക്തകോശങ്ങൾ എടുത്ത് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന സഹായം അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൻ്റെ ചികിത്സ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് വേദന മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഫ്രോസൺ സ്റ്റേജ് അതായത് കൈ തീരെ അനങ്ങാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് മൊബിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടും ഫലമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഫലമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി ആ ഭാഗത്തേക്ക് വേദന അറിയാതിരിക്കാനുള്ള തരിപ്പിക്കുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യം വരും ഇതൊന്നും ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ താക്കോൽ താരത്തിലൂടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്കാറിങ് വന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് അത് സർജറി സർജറിയാണ് അതിന് അവസാന മാർഗമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേദനയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് തിരിച്ച് പഴയ മൊബിലിറ്റി ആ കൈൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പേഴ്സൺ ഷോൾഡർ എന്ന കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും മറ്റുള്ള തോൾ വേദനകളെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക്സ്